ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு இதுவரைக்கும் இந்த உலக வரலாற்றில் அது முதல் உலக போராக இருக்கலாம் இரண்டாம் உலக போராக இருக்கலாம் இதுவரைக்கும் நடந்த எந்த பெரிய போராக இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் உலக வரலாற்றில் இப்படி ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் சிக்கல் இருந்ததே கிடையாது திஸ் இஸ் த ரியல் ஹியூமானிட்டேரியன் கிரைசிஸ் எப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா அதுக்கான பதில இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த ஹமாஸ் குழுவை வந்து தீவிரவாதிகள் இல்ல தீவிரவாதிகள் இல்ல பயங்கரவாதிகள் கிடையாது மாறாக அவங்க எல்லாம் போராளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டம் உலகம் முழுவதுமாக இருக்கு அமெரிக்கா முதல் முறையாக ஹமாஸ் வந்து ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு இட்ஸ் அ டெரர் குரூப் அப்படின்னு நேம் பண்ணது அமெரிக்கா அதை தொடர்ந்து பல மேற்கத்திய நாடுகள் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டெரர் குரூப் தான் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்ண ஒரு குழு தான் இந்த ஹமாஸ் குழு ஆனா உலகத்துல இன்னைக்கு காசால மட்டும் கிடையாது பாலஸ்டீன்ல மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக அன்ரெஸ்ட் சுச்சுவேஷன் அதாவது பல சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடிய சூழல் இன்னைக்கு எல்லா பக்கமுமே ஆரம்பிச்சாச்சு இன்க்ளூடிங் இந்தியா இன்னைக்கு இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி இருக்கிறாரு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா உலகம் முழுவதுமாக இஸ்ரேலையும் ஒரு தனி ஸ்டேட் அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் பாலஸ்டீனையும் ஒரு தனி ஸ்டேட் அப்படின்னு ரெக்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்தியா கூட இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறார் இதே விஷயத்த தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளிங்கன் இஸ்ரேலுக்கு வந்தவும் பேசிட்டு போனார் அவரு சொன்னது இதே இதுதான் இஸ்ரேலுக்கு எப்படிப்பட்ட உதவியாக இருந்தாலும் அமெரிக்கா செய்வதற்கு தயார் கண்டிப்பாக பாலஸ்டீன் அல்லது காசால அல்லது லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹெஸ்பல்லா ஏன் ஈரான் இப்படிப்பட்ட எந்த விதமான விஷ கிருமிகளாக இருந்தாலும் இஸ்ரேலால தனியாவே சாதிக்க முடியும் தாக்கி பிடிக்க முடியும் அவங்க கிட்ட வெற்றி பெற முடியும் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவுக்கு தெரிந்தாலும் நாங்க உங்க கூடிய தான் இருப்போம் அப்படின்னு யார் சொன்னது பிளிங்கன் முதல் முறையாக போர் நடந்த இரண்டாவது நாளிலேயே பிளிங்கன் வந்து சொல்லிட்டு போனார் திருப்பியும் எட்டு நாடுகள் ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு இரண்டு நாட்களில் எட்டு நாடுகளை எட்டு அரபு நாடுகளை அப்படியே சுத்தி வந்து பேசிக்கிட்டே வந்தார் சவுதி கத்தார் லெபனன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கா போய் ஒவ்வொரு தலைவர்கிட்ட பேசிட்டு திரும்பி வந்து இஸ்ரேல வந்துட்டு தான் அமெரிக்காவுக்கு போனார் போன அன்னைக்கே போய் அனௌன்ஸ் பண்றாரு புதன்கிழமைக்கு பைடன் வந்து இஸ்ரேலுக்கு போறாரு அப்படின்னு பைடன் வர்றாரு கண்டிப்பாக அவர் வந்ததும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அவர் வந்து பேசின விஷயங்களும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல வந்து சொல்றாரு அவர் வார அன்னைக்கு தான் காசால அந்த ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடக்கு இந்த தாக்குதல கூட ரெண்டு பேரும் மாறி 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 பிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க இஸ்ரேல் சொல்லுது அவன் பண்ணா அவன் சொல்றான் இஸ்ரேல் பண்ணா அப்படின்னு மாறி மாறி பிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க இவர் வந்து இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்காவோட இன்டெலிஜென்ஸ் உளவு அமைப்பு வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி முடிக்கிறாங்க பணி முடிச்சதுமே செஞ்சு முடிச்சதுமே இது இந்த தாக்குதலை செஞ்சது இந்த மருத்துவமனையை தாக்குனது வந்து இஸ்ரேல் கிடையாது அது கண்டிப்பாக தெரியுது ஆனா யார் செஞ்சதுன்னு அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு பைடன் வந்து இஸ்ரேல்ல சேர முன்னாடியே அவங்க ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்றாங்க ஆனா பைடன் வந்து சேர்ந்ததுமே அவர் பேசுறாரு இது கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் செய்யலன்னு எனக்கு தெரியும் மாறாக திஸ் இஸ் டன் பை தி அதர் டீம் யாருன்னு சொல்லல அது ஈரானா பாகிஸ்தானா ஹெஸ்பல்லாவா ஹமாசா இன்னொரு பாலஸ்டீன்ல ஒரு குழு இருக்குல்ல அந்த குழுவா அப்படின்னு சொல்லாம திஸ் இஸ் டன் பை தி அதர் டீம் அப்படின்னு சொல்ற உங்களுக்கு தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இல்ல 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 அப்படின்னு சொல்றது இன்னைக்கு ரிஷி சுனாக் பிரிட்டன் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ்ரேலுக்கு வந்து We are with you. அப்படின்னு ஸ்பெசிபிகலி காலிங் அவுட் ஓப்பனாகவே சொல்றாரு ஹமாஸ் குழுவ வந்து நான் தீவிரவாத குழு அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது உலகத்துல எத்தனையோ பேரோ என்ன விதமான புகழிகளை ரூமர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாலும் இதுலயே பலருக்கும் போராட்டங்களும் பலருக்கு ப்ரொட்டஸ்டும் வன்முறைகளும் நடக்கு நீ ஏன் எப்படி ஹமாஸ் தீவிரவாதின்னு சொல்லலாம் ஏன் பயங்கரவாதின்னு சொல்ற அவன் அவன் நாட்டுக்காக தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்காக போராடுறவன் போராளியா இல்லையா தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்காக போராடுறவன் பயங்கரவாதி ஆக முடியுமா ஏங்க அந்த அளவுக்கு அந்த வார்த்தையில நீ அவ்வளவு பர்டிகுலரா இருக்கிறனா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் சிவிலைசேஷன் காட்ட வேணாமா யூ ஷுட் ஷோ தட் யூ ஆர் சிவிலைஸ்ட் இல்லையா அது எல்லா விதத்திலையும் காட்டணும்ல இந்த கல்லி எறிகிற புத்தி எங்க இருந்தாலும் மாற மாட்டேங்குது இல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த புத்தியாவது கொஞ்சம் மாத்தலாம்ல அதை மாத்தாம பேசிக் விஷயங்களையே மாத்தாம ஒரு வார்த்தைக்காக மட்டும் நீ அந்த சென்ஸுக்காக அந்த ஃபீலிங்காக கவலைப்படுறியே உன்னோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையுமே மிருக மாதிரி பண்றிய ஏன் உலகத்துல வேற போராளிகளே கிடையா
கண்டது எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்க இடத்துக்காக அவன் நாட்டு சொந்த மக்களே அமைதியா போராடும் இல்லையா இந்தியா போன்ற நாடுகள் வந்து பல ஆண்டுகளாக எவனோ வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறானே பிஓகே அப்படிங்கிற இடத்துல எவ்வளவு டீசெண்டா மனிதாபிமானத்தோட சிவிலைஸ் கல்ச்சர்டு பீப்புளா நம்ம எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணலையா நம்ம நாட்டுல ராணுவம் இல்லையா ஏங்க இவனுங்க மட்டும் ஏன் கல்லறிகிற புத்திய வச்சுட்டு ஒவ்வொரு உலகம் ஃபுல்லா சுத்துறானுங்க அமெரிக்கால இருந்தாலும் கல்லறிகிறான் பிரான்ஸ்ல இருந்தாலும் கல்லறிகிறான் ஜெர்மனில இருந்தாலும் கல் வீசுறான் இவனுக்கு எப்படித்தான் கல்லு கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இதுக்கனே பில்டிங்க உடைப்பானுங்க போல இருக்கு பேசலாம்ல பயங்கரவாதம் உங்கிறது எதுனாலேனா மனிதாபிமானமே இல்லாம மிருகங்களை தாக்குற மாதிரி அந்த மிருகமே இன்னொரு மிருகத்தை தாக்குற மாதிரி தான் தாக்குறான் இவங்க எல்லாம் அந்த நிறைய பேர் வந்து இல்ல அவங்க போராடுறாங்கன்னா நீ எல்லாம் அந்த இனிஷியல் புட்டேஜ் ரா புட்டேஜ் எடுத்து பாரு அவன் எப்படி தாக்கி இருக்கிறான் இஸ்ரேல் அல்லது இஸ்ரேல் மாதிரியான மற்ற நாடுகள் இப்படிப்பட்ட தாக்குதல் ஏன் ரஷ்யா கூட தான் உக்ரைன்ல தாக்குதல்களை செய்யுது செய்ய முன்னாடியே சொல்றானே உனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் தர்றேன் சிவிலியன்ஸ் எல்லாருமே இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்க ஏன் இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனையோ பேரு புட்டினையே வந்து ஒரு மனிதாபிமானமே இல்லாம செயல்படுறாரு சொல்லல அவர் ஒரு டிக்டேட்டர்னு சொல்லல இத்தனை பேர் சொல்றாங்க அவரு கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் கொடுத்து தானே தாக்குறாரு எண்பது வயசு ஒரு பாட்டிங்க எண்பது வயசு பாட்டி அந்த பாட்டி கூட பனிரெண்டு வயசு கிராண்ட் டாட்டர் இவங்க ரெண்டு பேரை கடத்திட்டு போயிட்டு அந்த அம்மா இன்னைக்கும் சொல்றாங்க இல்ல அந்த பொண்ணோட குரல் எனக்கு காதல கேக்குது அவன் இன்னும் சாகல இன்னைக்கு காலையில எண்பது வயசு பாட்டியும் அந்த பாட்டி கூட சேர்த்து அதனோட பேத்தியும் இஸ்ரேலுக்கு டூருக்கு வந்த ரெண்டு அமெரிக்கன்ஸ் ரெண்டுமே லேடிஸ் ஒரு குழந்தை ஒரு பாட்டி இவங்களை வந்து கண்மூடித்தனமா ஹாஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற பேர்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு கொலை கொலை செஞ்சு தெருவில் தூக்கி போடுறது அநியாயம் இல்லையா இதை விட கொடுமை எங்க நடக்க முடியும் இதை விட பயங்கரவாதி எங்க உலகத்தில் இருக்க முடியும் ஸோ ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருந்த டனல தான் ஹமாசே தாக்கியிருக்கதாக ஆதாரங்கள் வெளிவந்திருக்கு நிறைய பேரும் கேட்கறாங்க அது எப்படி இஸ்ரேல் தானே தாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இப்ப இந்த குண்டு போட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்களே பாருங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட அண்டர் கிரவுண்ட்ல இஸ்ரேல் கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை நீங்க பாருங்க அதாவது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான் ஒரு பெரிய ஹமாஸோட பேசே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே இருந்தது அப்படிங்கிறத இஸ்ரேல் கண்டுபிடிச்சிச்சு ஆனா இவன் கண்டிப்பா இந்த ஹமாஸ் எப்படி உஷார் ஆயிட்டான்னா இஸ்ரேல்காரன் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான காரணமே ரொம்ப பிஸியான இடம் ஹியூமானிட்டேரியன் பேசிஸ்ல வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒரு மிலிட்டரியோ ஒரு போலீஸோ வந்து அவ்வளவு சுலபமாக ஏறி ரெய்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணும் போதே அதையே ஒரு மனிதாபிமானமற்ற செயல் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை தீவிரவாதம் செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துறவன் எவ்வளவு கொடுமையானவராக இருப்பான் சோ ஹாஸ்பிட்டலு கீழே இருந்தா கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க பிஸியான ஒரு பிளேஸ் ஹியூமானிட்டேரியன் பேசிஸ்ல வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு இடம் அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலு கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல தன்னுடைய மிலிட்டரி அதாவது மிலிட்டரின்னு சொல்லக்கூடாது தன்னுடைய டெரர் பேச ரன் பண்றவன் எவ்வளவு கொடுமையானவன் இப்ப இந்த தாக்குதல் காசால வந்து ஏரியல் அட்டாக் தொடங்கினதுமே கண்டிப்பா இஸ்ரேல் இங்க வந்து அந்த தரைப்படை தாக்குதல் செய்யறத அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா தரைப்படை தாக்குதல்னா ஒண்ணும் இல்ல இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் தரைப்படை தாக்குதல் தொடங்கும் போது அதை ஃபாலோ பண்ணிய ரெய்ட்ஸ் நடக்கும் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்ல கீழே வந்து டனல்ஸ்ல வந்து எவன் எவன் எங்க இருக்கிறான் சி இவங்க டனல்ஸ்ல இருக்கிறதே காரணம் வந்து இந்த தீவிரவாதிகள் டனல்ஸ் கீழே இருக்கிறதோட அடையாளமே காரணமே வந்து இந்த ஏரியல் தாக்குதல் வந்து பொதுவாகவே இப்படிப்பட்ட சிக்கல் கான்ஃபிளிக்ஸ் வரும்போது இஸ்ரேல் வந்து தொடக்கத்துல ஏரியல் தாக்குதல் தான் ஃபைட்டர் ஜெட் தாக்குதல் தான் பண்ணும் மிசைல் தாக்குதல் தான் பண்ணும் அப்படின்னு ஹமாஸுக்கும் சரி உலக அந்த மொத்த மிடில் ஈஸ்ட்ல உள்ள எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க காலங்காலமாகவே கட்டி வச்சிருந்த டனல்ஸ் தான் நம்ம பேசுற இந்த டனல்ஸ் சோ இப்படி ஒரு ஆப்ரேஷனா பல ஆண்டுகளாக எந்த ஆப்ரேஷன் அந்த சாட்டர்டே ஏழாம் தேதி இவனுக்கு போய் செஞ்சானுங்கல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரை கொண்டானுங்க பாத்தீங்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதாபிமானமற்ற தாக்குதலை ஒரு மிருகத்தனமான தாக்குதலை செய்யணும்னு பல ஆண்டுகளாக திட்டம் போடும் போது அதுல ஒரு எலமெண்ட் தான் இந்த பெரிய பெரிய டனல்ஸ் தேர்ட்டீன் மீட்டர்ஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர்ஸ் ஹைட்டுங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அந்த டனல்ஸ் எல்லாம் அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கீழே கனெக்ட் பண்ற மாதிரியே இவங்களோட ஒரு பெரிய டெரர் பேஸே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கீழே இருந்திருக்கு இந்த தரைப்படை தாக்குதல் இஸ்ரேல் வந்து ரெய்டு தொடங்க போகுது அப்படின்னு இவனுங்களுக்கு தெரிஞ்சதுமே இவனுங்களுக்கு முதல்ல
அந்த அப்பாவி மக்களோட சேர்த்து வச்சு மொத்த ஹாஸ்பிட்டலையுமே அழிச்சிட்டானுங்க இந்த ஹமாஸ் இவனுங்க திருத்தவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுங்க போராளின்னு வேற சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க இப்படி சொல்றானுங்க பாருங்க உண்மையா சொல்றேன் அவனுங்க தான் உண்மையான தீவிரவாதிகள் அவனுங்க அவனோட வண்டவாளம் எல்லாமே இன்னும் தெரிஞ்ச நீங்க இப்ப தெரிஞ்சிடுச்சுல்ல இவனை எப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்றானுங்கன்னு இவனுங்க சப்போர்ட் பண்றானுங்க பாருங்க அவனுங்க தான் யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுல அரபு நாடுகள் வந்து எல்லாருமே இஸ்ரேல் இப்படித்தான் இஸ்ரேல் இப்படித்தான் அட்டாக் பண்ணும் இப்படி அட்டாக் பண்ண போறோம்னு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்படி பண்ணுனாங்க அதனால இவனுங்க நாங்க விடவே மாட்டோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வாயிலே வர சொல்றது இவனுங்க அரபு நாடுகள் மட்டும் கிடையாது இவனுங்க எல்லா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் நடக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுங்களுக்கு எதுக்கு போராட்டம் பண்றானுங்க அப்படிங்கிறதுக்கே இவனுங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது காசா மக்கள் வந்து அவங்க மக்கள் அந்த மக்களையே கொல்ற அளவுக்கு ஒரு தாக்குதல செய்யறான்னா அவன் எவ்வளவு கொடுமைக்காரன் நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சு பாத்துக்கோங்க இப்ப அந்த மக்கள் கூட அவங்களுக்காகத்தான் பேசி ஆகணும் இல்லைன்னா ஒன்ல இது மாதிரி குண்டு போட்டு கொள்வான் இல்லைன்னா அவனே கொள்வான் சோ அந்த மக்களுக்கே இவனுங்க மேல பயம் உண்டு ஹமாஸ் வந்து ஒரு அமைப்பாக அந்த காசால செலக்ட் ஆகுது ஒரு எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற பேஸ்ல செலக்ட் ஆகுது அப்படின்னாலே அவனுங்களுக்கு பயந்துதான் ஏங்க இவனுங்க நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த ஒரு சமுதாயமுமே தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை மதிக்காத எந்த ஒரு சமுதாயமே முன்னறியதாவே கிடையாது அதுல ஒரு சமுதாயம் தான் இந்த காசால இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் உலகத்துல இவனுங்களை மாதிரி பல இடங்கள்ல பரவி கொடுக்க இருக்கிறானுங்க சரியா இந்த பார்த்தினி செடி இருக்குல்ல அத்த விட்ட மோசமானவனுங்க இவனுங்க இவனுங்க பக்கத்துல இருந்தாலே நமக்கு நோய் தான் வரும் அந்த அளவுக்கு மோசமானவனுங்க இந்த ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகள் நான் யாரையுமே உண்மையாவே சொல்றேன் பல கோடி இஸ்லாமிய மக்கள் ரொம்ப நல்ல மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இது மாதிரி இந்த ஹமாஸ் காரணம் இருக்கான்னு பார்த்து ஆனா அந்த மக்கள் வந்து ஏன் இந்த ஹமாஸோட முழு உருவத்தை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்கிறது தான் எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பாகிஸ்தான்ல இருக்கிறவனுங்களா இருக்கட்டும் பாலஸ்தீன் போன்ற இடத்துல இருக்கிறவனுங்களா இருக்கட்டும் ஈராக்ல இருக்கிறவனுங்களா இருக்கட்டும் ஈரான்ல இருக்கிறவனுங்களா இருக்கட்டும் நல்ல மக்கள் இருக்கிறாங்க இது மாதிரியான பயங்கரவாதிகளும் இருக்கிறாங்க அந்த நல்ல மக்கள் வந்து ஏன் இந்த பயங்கரவாதிகளை தனியா பிரிச்சு இந்த பால்ல இருந்து தண்ணியை பிரிக்கிற மாதிரி இவங்களால ஏன் பிரிச்சு பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ரொம்ப கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் வர்றாரு அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த அட்டாக் இந்த ஹமாஸ் செஞ்ச அட்டாக் வந்து அன்னைக்கு அந்த சாட்டர்டே செஞ்ச அட்டாக் வந்து நைன் லெவன் அமெரிக்காவில் நடந்த நைன் லெவன் அட்டாக் இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாதிரி பதினைந்து முறை வீரியம் அதிகமான ஒரு அட்டாக் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் எப்படி சொல்றாருன்னா நீங்க இஸ்ரேலோட மக்கள் தொகையும் பாருங்க அமெரிக்காவோட மக்கள் தொகையும் பாருங்க அவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா நைன் லெவன் அட்டாக்ல என்ன எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இறந்தாங்க எப்படிப்பட்ட ஆபத்து வந்தது இப்படி ஒரு தொண்ணூத்தி அஞ்சு லட்சம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் குரோருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில ஒரே நேரத்துல ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் காட்டும் பிராண்டித்தனமாக தாக்கப்பட்டு கொல்லப்படுறாங்கன்னா அதுல வேற இருநூறு பேரை ஹாஸ்டேஜா பிடிச்சிட்டு போறாங்கன்னா நீங்க ஈக்குவலா ஒரு ஒரு சமநிலையில அந்த பாப்புலேஷனை ரெண்டு பாப்புலேஷனை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இந்தியா போன்ற பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணோம்னா அல்மோஸ்ட் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் ஒரே நாள்ல பத்து நிமிஷத்துல கொல்லப்படுறாங்கன்னா ஒரு நாட்டுல அது எவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் தெரியுமா இது பார்பரிசம் கிடையாதா பார்பரிசம் வந்து அதை விட கேவலம் இது இது பயங்கரவாதம் கிடையாதா இது தீவிரவாதம் கிடையாதா ஈரானியன் ஸ்டேட் வந்து அந்த ஈரான் ஸ்டேட்ல உள்ள எல்லா நேஷனல் சேனல்ஸ்லயுமே டிவியில போட்டு காட்டுறானுங்க சரியா எப்படி இஸ்ரேல வந்து எப்படி வேற வேற முனையில இருந்து அதாவது பல முனை போர் நடந்தா மல்டிபிள் பிரண்ட் அட்டாக் வந்து இஸ்ரேல் மீது எப்படி செய்யப்படும் அப்படின்னு ஈரான் நாட்டுக்குள்ளேயே மொத்த மக்களுக்கும் போட்டு காட்டுறாங்க மைடி பிரண்ட்ஸ் இது ஒரு பெரிய புல் ஸ்கேல் வாராக மாறப்போகுது இன்னைக்கு நத்தன்யாகு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகுவே ஓப்பன சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்றாரு ரிஷி சுனாக் வந்தப்ப அவர் கூட இருந்து பேசுற சொல்றாரு இந்த போர் இப்ப எல்லாம் முடியிற போரே கிடையாது ஆறு மாசம் அல்லது ஒரு வருஷம் எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் ஏங்க நாற்பத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர் அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேலுக்கு இந்த போருக்காக எய்டுங்கிற முறையில கொடுக்க போறான் உலகத்துல எந்த நாடு எந்த நாட்டுக்காக இது வரைக்கும் இப்படி செஞ்சிருக்கான் பாருங்க ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு உக்ரைன் போரு அப்படி ரெண்டு வருஷம் ஆகிற போருக்கே பரம எதிரிங்க ரஷ்யா பரம எதிரி அவனுக்கு எதிராகவே இது வரைக்கும் நாற்பத்தி எட்டு பில்லியன் கேஷ் டிரெக்ட் கேஷ் வந்து அமெரிக்கா கொடுக்கல உக்ரைனுக்கு அவ்வளவு பெரிய நாடு மொத்தம் ஒரு கோடிக்கும் குறைவாக இருக்க மக்கள் தொகை
காலம் முழுக்க இஸ்ரேல நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடும் அப்படி ப்ரூவ் ஆகும் போது பாலஸ்தீனியன் மக்கள் எல்லா அரபு நாடுகளையும் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரியா ரெண்டாவது காரணம் இஸ்ரேல எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு வந்துடும் அப்படி ஒரு சூழலை வரக்கூடாதுன்னு தான் தெரியாத மாதிரி உட்கார்ந்துக்கிறாங்க நீங்க ஈஜிப்ட் எடுங்க கத்தார் எடுங்க சவுதி அரேபியா எடுங்க யூஏ எடுங்க யாருமே they are completely unwilling to take palestinians as refugees palestine and the gaza land varakudiya makkala inda arab nadugal yaarume agadigalaga ettukolla virumbrave illa seiyiradhu illa ayuropiya nadugala paarenga ukraine la oru por nadandhuchuna ukraine sutti irukkudiya ellarume finland ah irukkudu lithuania ah irukkudu estonia ah irukkudu poland ah irukkudu over thanum pala lecha makkala ulla eduthukran uk varaikku edukran ஒரு நபரை கூட காசால இருந்து வர ஒரு நபரை கூட இந்த பாலஸ்தீனியன் மக்கள் வந்து ரெஃபியூஜிஸா அகதிகளா இவனு அக்செப்ட் பண்றது இல்ல இன்னைக்கு சொல்லுது இஸ்ரேல் மிலிட்டரி சொல்லுது பாலஸ்தீனியன் யாரா இருந்தாலும் ஹூ ஃபாலோ தி ஆர்டர் அதாவது இந்த நார்தன் காசாவை அழிக்கிறதுக்கு யார் யாரோட ஆர்டரை வந்து யார் யாரு ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே தண்டனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல அதனால தான் சொல்றாரு இந்த போர் வந்து பல காலம் பல மாதங்கள் பல ஆண்டுகள் தாண்டி போனா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஜெர்மன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இஸ்ரேல் ஆன் செகண்ட் சாலிடாரிட்டி எயிட் விசிட் யூகே உட ரிஷி சுனாக் இன்னைக்கு வந்தாரு இவங்க எல்லாரையும் வந்து இது உலகத்துல இதுவரைக்கும் நடக்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸ் வந்து ரொம்ப ரேப்பிட்லி அனலைசிங் த எவிடன்ஸ் டு இண்டிபெண்டன்ட்லி எஸ்டாப்ளிஷ் த ஃபேக்ட்ஸ் அது ஃபர்ஸ்ட் நடந்ததுல அந்த அட்டாக் ஆக இருக்கட்டும் இப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அட்டாக் இருக்கட்டும் அவர் சொல்றாரு ஐ நேம் ஹமாஸ் டெரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சுத்தி எல்லா மக்களுமே அவுட்ரேஜ் ஆயிட்டாங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது அவனு அவனுடைய இடத்த வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்களோட டெரர் பேச பாதுகாக்கிறதுக்காக அவனுகளே செஞ்ச தாக்குதல் அப்படின்னு உலக அளவுல ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க சரியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல ரெண்டு பேருக்குமே ஆதரவு இருக்கு சரியா வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ட்ராஜடிய வந்து ஹமாஸ் தான் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆனதுமே மொத்த ஹமாசையுமே டினவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்களை விடக்கூடாது அப்படின்னு ஜஸ்டின் ட்ரூட இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு ஐம் ஹரிஃபைட் எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்றாங்க சரியா அவர் பெரிய ஆள் கிடையாது அதை விடுங்க அந்த அதை பத்தி நம்ம பி எம் மோடி பேசியிருக்கிறாரு பாலஸ்டீன் பிரசிடென்ட் நிட்ட இன்னைக்கு போன்ல பேசியிருக்கிறாரு ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு வந்து பாலஸ்டீனுக்கு அனுப்புறதா இந்தியா வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கு சரியா இவங்க பயங்கரவாதிகள் இல்ல பயங்கரவாதிகள் இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க அது இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் அதுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் எதிராக நடந்த தாக்குதல் தான் இந்த மருத்துவமனை தாக்குதல் ஈரான்ல வந்து இஸ்ரேல நாங்க எப்படி தாக்க போறோம்னு படம் போட்டு காட்டுறான் பாகிஸ்தான்ல காலாவதியான ஆயுதங்களை வந்து உக்ரைனுக்கு எப்படி அனுப்புனானோ அதே மாதிரி காசாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் எண்பது வயசு வயதான ஒரு பாட்டி பனிரெண்டு வயசு பேத்தி இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஹாஸ்டேஜ் மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்னைக்கு கொண்டு காலையில தெருவுல தூக்கி வீசுறான் இவனுங்க பயங்கரவாதிகள் இல்லைன்னு சொல்றது எப்படி நியாயமாகும் நீ கமன்ல போடுவ அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டே இரு நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்ப புரியுற உனக்கு புரியும் நீ நல்லவனா இருந்தா அப்படி பிஹேவ் பண்றான் காட்டு முராண்டித்தனமா நடக்கிறான்ல அவனை கண்டிச்சு இப்படி நடக்காதுன்னு சொல்லு அப்ப நீ நல்லவன் அப்படின்னு எனக்கும் தெரிய வரும்ல அப்படி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அதுக்கு எங்க யோசிக்கணும்ல யோசிச்சாதானே அப்படி சொல்ல முடியும் நான் வேணும்னா யாரையும் குறை சொல்லல இது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது எல்லா கம்யூனிட்டிலயுமே இப்படி ஒரு சில அரபு காடுகள் இருக்கு ஆனா மாறலாம் ஒரு சில வாய்ப்புகள் வரும்போது நமக்கு மாறணும் மாற மாட்டேங்கிறானுங்க அதுதான் பெரிய சிக்கல் இந்த கல்லறியிற புத்தி எப்ப மாறும் அதுதான் என்னுடைய கேள்வி இதற்கான பதில் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ கேட்கறதுக்கு சிம்பிளா இருக்குல்ல இந்த கல்லறியிற புத்தி எப்ப மாறும் அப்படின்னு ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி சரியா நான் ஏற்கனவே பல ஒரு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோல ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் இவனோட வாழை எப்பதான் நம்மளால நிமித்த முடியும் அப்படின்னு சரியா இந்த நாய் வாழை நிமித்த முடியாதுன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு பாத்தீங்களா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் இவனுங்களோட வாழை எப்பவுமே நிமித்த முடியாது அது மாதிரி இந்த கல்லறியிற புத்திய மாத்த முடியுமா முடியாதா அது நம்ம காஷ்மீராக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி பலூச்சிஸ்தானாக இருந்தாலும் சரி காசாவா இருந்த
ரஷ்யா பற்றி ரஷ்யா உக்ரைன் இஸ்ரேல் காசா இதை பற்றி ரெண்டு பெரிய பிளே லிஸ்டே இருக்கு பார்க்க மறந்துடாதீங்க பார்த்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிடும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ